Hi guys! Welcome back to my channel. This is Trace for Life. It's been a while um, since my last post. I think that was a week ago or five days ago. Um, and as I've promised, did I promise? <laughs> as I've said in my previous vlog, I'm going to talk about um, my bags and perfumes. But today, what I'm going to do is my um, perfume collection. Um, again, this is not to brag, um, but this is just to sh show some things about me and showing things about my things showing um my things will you know tell a little bit of me um don't get me wrong guys hindi po ito yung super duper uh, materialistic materialism you know i just have this um fascination for perfumes, fragrances. Siguro kung papipiliin ako sa sa damit, sa dress or shoes or ano, siguro mas gusto kong uh, mas special sa akin yung fragrances. Um I don't know. Kahit hindi ko naman sila ginagamit, I'm not using them in regular basis, but you know, just collecting them is like fun for me. I I don't know. So, guys, um, yung perfume collection ko, kaunti lang sila. Pero, uh, kasi as years, you know, went by, kumonti sila. Dati, mar mas marami sila noon kasi, you know, yung kahit, an kung ano yung lumabas na uso, bilhin mo. Tapos, <coughs> and, Maganda rin sila kasi para rin sila investment in a, in a way na kapag kunyari um, pwede mo silang bigay as gift, di ba? Sa friends, relatives, ganyan. And pwede mo rin silang ibenta pag alam mo pag yung kailangan mo ng money and don't need them anymore. So yung natitira sa akin ngayon na, um, na, na sa akin ngayon yung collection ko ngayon, ito na lang talaga siguro yung um, may special um, part sa akin sa puso ko. So, let me show you my perfume collection. And here they are. So here are my perfumes. So, isa-isahin ko sila ipapakilala. I'll introduce <laughs> each one of them. And yung detailed explanation or story nila will be on my next vlog. So, sila. I'll start with this lavender scent. You know, I also like lavender. May ligay na ako sa lavender. And this is, this lavender. <laughs> Sorry sa pronunciation, guys, ha, kasi, you know, most naman sa mga perfumes, kung hindi sila galing sa France, Italy, ganyan. Diba? So, hindi natin talaga alam yung native pronunciation nila. Ito is from L'Occitane. This is from L'Occitane. Um, lavender scent siya. I like it very much. Uh, kasi sobrang laki niya. I can't bring it sa ano. Pag yung sa bag, mabigat siya. It's heavy. So, ilalagay ko siya sa ano. Yung parang refill. Refill container. This is... Um, 
this is John Paul Cotier. Got John Paul Gautier. John Paul Gautier. Ito siya eh. Ito yung case nyo. Yung ginamit ko last time. Ito, ito, ito. Yung John Paul Gautier. Classic. Classic. So, bango rin siya. Yan. Tapos, ito, wala na. Ubus na. Dolce & Gabbana. Light blue. Meron ng bago ngayon yung Intense. And next time, siguro yun yung bibiling ko next time. This is another lavender scent. Another lavender scent. From France din po ito. Pero hindi siya yung, you know, yung high-end na kilala natin. But, syempre, medyo pricey rin siya. And we'll go here. Sa DNG, Dolce & Gabbana ulit. Um, La Imperatrice, number 3. Um, merong tinatawag kasi yung Dolce & Gabbana na series. Uh, ano ba tawag din na tawag dun? Anthology. Meron siya series. Meron, marami pa siyang ibang scent to sa series na yun. And this is, I think, is already discontinued. Sayang. Pero gusto ko po siya. Next time natin pag-uusapan yung kanyang properties. And this one, ito ay uh, Jo Malone. Jo Malone ng um, English Pear and Freesia. Tapos ito, Decadence, Mark Jacobs. Meron tong ano eh, chain, gold chain, tsaka meron siyang black tassel, pero tinanggal ko. <laughs> Kasi pag, uh, when I put it down sa, dito sa, ano, sa stand na to, istorbo yung, ano, disturbance lang yung kanyang chain. So, tinanggal ko sila. Siya, tsaka yung tassel. And this one is from Frederick Mao, Rob Schrager, Lipstick Rose. Mabango rin po ito. Para siyang, um, parang kaamoy din siya ng, ano yun eh. Ang white jasmine ng candle. <laughs> ng Zara. Kasi to, Tom Ford, Tom Ford Orchid Soleil, Soleil, Soleil. Tapos ito, kala nyo ah, kala nyo ah, may CK din ah, na ano ah, red, this is for ladies. Ang bango nito, ako type ko to, pero ewan ko sa iba. Kasi, tapos I also have this, Miss Dior, Uda Perfum, EDP no? and Valentino Donna. Tapos, um, alin na ito? Lavender din to, pero to sa Thailand yan galing. Then, this one is, um, Juicy Couture. Viva. Uh, la, la, la Juicy? Viva La... Ano nga ba to? <laughs> Yung Viva series na yan, eh. Ang pangu rin yan. Tapos, andito, meron pang isa. This is the LP number 9 ng Penhaligan. Okay. We will talk about it later. Tapos, meron na kayong mga yan, yung mga maliliit. Uh, yung alam yung parang ano, hindi naman sample. Pero, kasi pag hindi ako sure na bilhin sila, Uh, binibili ko lang muna yung mga 15ml, 10ml, kasi so, pag nagusto ako, tsaka ako bibili ng malaki. Ito mapango rin to Dolce & Gabbana. The only one. Tapos yung Victor & Roth Flower Bomb. Halos magkakawig sila ng smell. Tapos ito yung ano, ang Lancome to. Lancome ba o ST Loud there? ST. Ibot ako na yung next time natin pag-usapan. Louis Vuitton. Yan. Completely, itang mahal-mahal. 
Tapos ito, lunch ko. Mabango rin to. Gusto ko to. Yung midnight, ano niya. Ang tawag dito, midnight. Midnight Rose. Tresor. So, sila lang yung aking scent na natira. Dati marami. <laughs> Iba-ibang klase. As in, ko ano yung mauso, meron ako. Pero, magtira na lang ako ng yung, yung mga, you know, favorite ko na lang. Okay? We'll talk about um, perfumes. Ngayon na. And we'll start with Penhaligan. Okay? Okay, guys. Ito po yung um, Penhaligan LP number 9. LP, I think it, it stands for Love Potion. <laughs> Love Potion number 9. Um, ang ano niya, properties niya, Siyempre, sinurch ko para hindi naman ako muwantang nga sa inyo. <laughs> Although, alam ko talaga yung base niya talaga. Yung, kasi, may linga ako sa mga pabango na merong notes ng lavender and vanilla. Ganyan. And, for your information, guys, mahilig ako sa mga strong. Sa mga matatapang na pabango. Mahilig talaga ako. Yung yung mabantot, mabantot sa iba. Ewan ko, uh, weird ako eh. Weird ako, tas OA pa ako. Gusto ko yung wala akong kaamoy. <laughs> so, kahit mabantot to, game sa akin to. Kasi, then, para sama ba ko siya? It, depend, it depends dun sa tao siguro. Kung, kung, Ano yung preference, di ba? May mga preference tayo eh. Ako kasi I love yung mga strong scents eh. So, Penhaligan, ang sabi dun sa, according dun sa aking research, um, nag-start yung company ng perfume company ng Penhaligan sa England. This is an English brand. It's not from France, it's from England. It started its industry in 1870. So, it's a, ano, um, you know, a perfume house sa, ano, sa house brand sa UK. <clears throat> and, pero ginawa to, ginawa tong scent na to, as in duma na, kaya discontinued na rin to. So, hirap na rin hanapin yung mga gantong pabango. 1998. Tapos parang ayun nga, ang sabi dun sa mga reviews, kahawig din daw po niya yung amoy ng Dior dun. Tapos yung iba sabi, kahawig din daw po ng um, Black Opium. Pero, kasi hindi ko pa naamoy yung ano, yung yung, um, tawag dun? dun. So, hindi ko rin alam. Basta, alam ko lang yung amoy nito. May, lover de, may lavender note kasi to. So, usually, yung mga may lavender note, matapang siya. And, um, kasi, uh, okay, trivia. Sa, kasi si Penhaligan, William P Penhaligan, barber siya. Tapos, yung mga ginagamit niya yun sa mga, sa barber shop niya, hindi ba yung mga ini-splash na mga aftershave ganyan or ano usually parang doon nag-start yung pag-create niya ng mga pabango so yung lavender isa yun sa mga ginagamit niyang notes <coughs> so so matapang to, hindi to yung ano ang start niya talaga ang top note niya is lemon geranium Bergamo, Tarragon, and Lavender. So, kasi top note niya yon, strong, strong scent ka agad ng ano, para sa akin, strong scent agad ng, ng Lavender yung lumalabas eh. Strong blast of citrus, kasi may lemon din siya. 
yun ang ano ng pen halligan so di ba pag tap note kasi um, meron ka kaga yun yung parang first impression mo dun sa pabango di ba sa so, pag dumaan ka sa kanya di dumaan nandun ka sa department store napadaan ka sa mga perfumes tapos may nag spray yung unang unang spray na lalabas yun yung tinatag na top note yun yung first impression dun sa pabango and this one has a strong blast scent of citrus and lavender. So, kung hindi, hindi ka masyado, ano, sa mga herbs, yung ganun, yung parang herbal. I mean, kaya nga sabi nila, parang, parang siyang, pang lola, ganyan, pang matanda, or, um, kasi nga, ganun ka agad yung strong na lalabas na amoy sa kanya. May herbal, aromatic lavender ganyan citrus pinag-combine kasi yun yung top note niya strong talaga so pag isang splash isang spray mo ganyan isang spray tapos hindi ka sanay sa mga strong scents ayaw mo kagad hindi mo talaga siya magugustuhan but sa middle note yung tinatawag na heart note yun nag nagiging Ah, uh, ito na yung kanyang property sa kanyang middle note. Carnation, rose, and jasmine. So, mabango pa rin. Kasi yung, yung floral nandun. Doon naman nag stay yung floral sa middle note. Na after, di ba, ng first impression mo, tapang, gag, sa dandandan, paunti-paunti, sa heart niya, sa kalagitna ng scent, na nag stay usually ng mga 30s. 30 minutes siguro. Ganon. Yun yung pinaka-heart, yung scent niya. So, floral lang. Ano niya? Nagiging floral. And yung base note. The base note. Ayan. Yung base note niya. Ang laman is cinnamon, patchouli, musk, amber, what is this? Seda? and vanilla. So, kasi nga, may liga ko sa lavender and may vanilla na note. So, patok talaga sa akin to. Spicy vanilla yung magiging um, dating niya. Yung sa pinaka, ano na, yung long, yung long staying scent niya. Spicy vanilla na. And, ang penhaligan, hindi siya yung, kasi perfume siya, EDP siya, so parang medyo medyo concentrated siya tapang nga talaga long lasting siya may longevity siya may yung longevity niya mahaba yung matagal so unlike dun sa iba di ba pag nag spray ka nawawala agad yung amoy siya nagtagal yung bottle niya ito yung kanyang bottle pink in loob pink yung loob. Tapos, merong ribbon na velvety black ribbon. And this here, meron siyang heart na nakalagay LP. Love Potion. So, this is a, ano, um, already discontinued series ng Penhaligan. Mas marami pang mabango, mabango sa Penhaligan siguro. Parang, I think, ang pinaka-popular sa kanya is yung Luna. Baka yun yata yung pinaka-mabango or ito kasi matapang gusto ko to. So, guys, ito na po siya. Kung mahilig kayo sa katulad ko ng mga strong scents, well, I suggest this. I think kasi nga hindi na siya ganun ka-popular. I think yung price niya, hindi, hindi na naglalaro sa wala na $100 to eh. So, kung makakakita pa kayo, kasi parang ang hirap nang nahanapin. <clears throat> okay, we'll go to the ne to our next. So, today pala, ang plano kong i-kwento sa inyo, tatlong perfumes. So, nag-start na tayo. We're finished with, we're done with Penhaligan LP9. Next, We'll talk about Mark Jacobs.
guys, yung kinukwento ko sa inyo, mga favorite scents ko, yan. Hindi yan yung, ano, talagang nandyan sila kasi mga paborito ko sila. The Marc Jacobs Decadence. Decadence. Ang packaging nito, itong bottle niya, ang ganda, elegant, kakaiba. Kumbaga, siya lang yung if only I can show you yung original. Andi, kinalas ko na kasi. Ay, distangled na yung ano, yung may chain to eh. Meron siyang gold chain. Wait, tingnan ko. Ayan. <laughs> Ito yung gold chain niya oh. Tapos, Ganyan siya. Ito siya o. Oh. Tapos meron yung black na tassel. Ang itsura niya, mukha siyang ano, chain bag. Alam mo yung mga Chanel na mga flap bag. Parang ganun yung itsura niya. Eh kaso, storbo siya kapag nilalagay ko dun sa lagayan ko ng pabango. So, tinamay ko. This is one of my favorites. If, if not, ito siguro yung number one. Na siguro makikipag-away ako. <laughs> yung ate ko gusto gusto yung away nito. Hindi ko, alam ko gusto yung arbo rin to eh. Pero ayoko. Hindi <laughs> ako bigay. Nasa 100, um, 113 dollars siya. Ito yung bili ko dito dati. Okay, let's talk about Marc Jacobs Decadence. Okay. Unique yung smell kasi nito. Napaka-unique ng scent niya. Um, parang wala akong naamoy nakahawig nito eh. Tsaka ang class, diba? Classy. Snake. Snake yung pattern nito. Leather, leather snake. Tapos, Emerald green yung bottle. Diba? Ang ganda. It's gold yung kanyang hardware. So, Marc Jacobs Decadence. Marc Jacobs is the first mature scent ng Marc Jacobs fragrances. So, Sabi dito, Marc Jacobs Decadence. Each of Marc Jacobs pillar fragrances represents a distinctive character. This is, this was made in 2015. Doon siya lumabas. This came out in 2015. So, hindi pa siya ganun ka. No? Five years ago. Di ba meron series ang Marc Jacobs na Daisy? Alam niyo po yung dati meron din ako nun eh. Yung ang bottle niya, ang ibaba, ang, ang cap is um, naka-shape na flower. Ganon din yung Lola. Yung Lola, Daisy and Lola ng Marc Jacobs. Mga bulaklak. Flowers yung kanilang um, cap. So, di ba yung Lola, uh, I mean... I think yung Daisy, yun yung series niya ng mga pang sweet girl next door. Tapos yung Lola is yung mga pang quirky, quirky ladies. This is its um, Mark, Jacob, Mark Jacobs first um, uh, sexy and uh, sexy and sophisticated scent. So pang mature to. First mature scent ng Mark Jacobs. Pang mature in a sense na yun nga, parang ang powerful kasi ng dating. Um, I remember nung, I remember when I used this sa uh, um, wedding ng nephew ko. My sister asked me, ano yung pabango mo pagdaan ko when I passed by? My sister asked me, what's, what's your scent? What's your perfume? Kasi mabango daw. Tapos, powerful nga. Strong din siya. Strong. Kung hindi ka nga sanay sa, ano, matatapang. 
hindi mo siya ma-appreciate. But I like strong scents, di ba? So, so, sabi di ba, ano, yung, yung, da yung Daisy series ng Mark Jacobs, pang mga pang sweet, pa sweet girl, ganyan. Tapos yung Lola, mga pang quirky, yung mga active siguro, ganyan. Happy, happy type, ganyan. Tapos ito naman, mature na kasi siya. So, is siya yung sex and sophisticated. So, I suggest when you if, if you want to use this, use this at night. Yung mga night dates, night outs, yan. Night siya. And it's good talaga. Like, like the, peli, the penhaligans. Pareho sila. Both. Um, um, penhaligans is good for fall, season, and winter. Kasi yung mga strong sila. So, hindi nila kailangan sa tag-init. And ganun din ito. Pwede rin tong Pwede rin siya sa spring. Pwede rin siya sa summer. Pero, make sure, kung, make sure that when you spray it, not summer na daytime. Nighttime. Kasi pang ano siya. You know. So, kasi nga mature yung dating niya. So, pwede rin siya dun sa, alam mo yung mga parang mga, parang mga corporate ladies. Yung mga um, boss, lady boss, ganun. Bagay siya dun. So, um, ito yung kanyang ano, ito ang kanyang top note. The top note of Marc Jacobs' Decadence is Italian plum. So, plum? So, di ba pag plum maasim-asim na matamis-tamis? And this, this Italian plum, hindi yung plum ng Japan na, Italian plum, um, saffron, and iris. Diba? Parang, hindi sila yung mga usual notes na nakikita natin. And the middle note, Bulgarian rose, sambac jasmine, and what's this? Hindi ko alam ay, ano mang nakasulat to? Sulat ko to, pero nakalimutan ko. Yan. Tapos yung base note niya, alam niyo guys kasi yung base note, yun yung, di ba, after no top and middle, yung base note, siya yung, siya yung amoy na nag i na yung pinaka-base, yung pinaka-bottom na stage ng amoy ng pabango. So, yun yung, mag, yun yung nag i na talaga sa'yo. Na, yun yung amoy ko. Ano yung base note? yung pinakamatagal na naiwan sa katawan mo nung in-spray mo, yung yung tinatawag na base note. Alam mo, maganda din kasi talaga yung mga fragrances. Akala lang natin, poison na siya. No, because they are made of herbs and flowers. And, you know, mga natural, organic contents. So, nagpe-penetrate din sa skin natin ang mga perfume. So, imagine, di ba, pag may mga herbs, you know, natural resources na pumapasok din sa katawan mo, di ba? Parang, <clears throat> yun na, yun ang alam ko. Na, mag, ano siya, um, ewan ko lang nga kung tama yun. Baka kasi sabi nila, poison yan. Siyempre, hindi mo yan iinumin, hindi mo siya <laughs> lalaklakin, di ba? Sa skin siya nagpe-penetrate. Okay, base note. Liquid warm amber. Mm, ano to? Betty Ben? Betty? And papiru, papirus wood. Wood. So, woody. Woody. Woody talaga siya. And this is also long lasting, guys. Ang tagal nito. Yung damit mo, naiiwan yung amoy. Ang tagal niya bago matanggal. Mas matagal siya kaysa dito sa penhaligan. Mas matagal to. Kaya nga siya hindi siya nauubos. Oh. Kasi tinitipig ko. You know, di ba? Sa sobrang favorite ko sa kanya. Gusto ko sinisingot ko. Hindi ko siya ginagamit. Minsan lang pag may special occasions. Okay, let's go to our third perfume for today. <coughs> We'll have, word, 
Valentino. Valentino. Donna. Meron kasing Valentino ho, home, home, yung pang lalaki. Gumawa sila ngayon ng Valentino pang babae. This is for ladies. Tapos keep them class din yung kanyang bottle. Diba? Ayan no, yung, 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 you know. Pink yung loob. Yung liquid sa loob, pink. And, it is sweet. May mga kahawig siyang pabango dun sa ano, katabing ano. Yung pinakita ko kaninang mga maliliit na ano, pabango. Ito rin, paborito ko rin. Ito, isa pa to. Alam mo, grabe. Pag naamoy ko to, ang sweet-sweet niya. So, let's see ko ano talaga ito. Ang ano talaga niya is floral. So, pang ano siya, bagay na bagay siya for spring, summer, and pwede rin siyang fall. Pwede rin siyang winter. So, pang all season to. Pang all season. Diba? Pero this is underrated eh. Alam mo yun, underrated in a sense, hindi siya um, masyadong napapansin sa market. Unlike yung very mga common na yung mga Chanel Chanel na parang halos lahat gumagamit na nun. I had Chanel's before. Meron ako 19, may 5 ako. Meron ako nung Made, ano, mademoiselle ba yun? Coco mademoiselle. Meron, pero hindi kasi, meron din ako yung green, yung chance. Pero nagsasawa ako kaagad sa scent nila eh. Kasi parang daming mong, you know, sorry guys ha, kasi meron talagang pabango parang, um, parang para sa akin mas appealing. Yung patok sa lahat. Eh, ayoko nga ng ganun. Gusto ko nga mabantot ako. <laughs> Gusto ko nga yung hindi ko, hindi ako kapareho ng amoy na iba. So, ang ginawa ko doon, um, ginawa ko ba sa kabila? Ibinenta ko. Kasi meron din akong online store sa Mercari. Ang ibenta din ako doon ng mga gamit ko. Pag yung halimbawa yung gamit ko, hindi ko na, talaga ginagamit. And I tinidispatch ko sila doon. Doon sila, bibenta ko sila doon. Nabibili agad pag Chanel. Pag ibang scent, di sila sure. Siguro kasi hindi nila kalala. So, this is Valentino. Donna. <coughs> it's a floral scent. Sweet. It's very sweet. Its top notes are Italian Bergamo, Bulgarian Rose, the same with Marc Jacobs, Meron siyang Bulgarian Rose. Pero ito top, ah, ito pala yung, I mean, yung Bulgarian Rose pala yung middle note niya. Tapos, uh, what's this? Yung base note niya, patchouli, leather, vanilla. Kaya siya gusto ko. Kasi may, may vanilla na naman. Di ba pag nagbe-baking ka, Amoy yun yung vanilla. Ang bango-bango. Ang sweet-sweet. Ayan. Yan siya. So, pang spring, fall, winter din siya. Ayan. So, moderate lang. Hindi siya yung kasing long-lasting ng Mark Jacobs. Moderate lang. Sa gitna lang siya. Pero siya mga kahawig na amoy. For me, ah. Meron siyang parang, um kahawig na scent, although not not, not typical na ano talaga um, kahawig niya to to tsaka to kahawig niya tong Gold Chain Gabbana the only one although merong distinction pa rin tapos yung Flower Bomb, Flower Bomb I think this is popular ginagamit talaga to ng mga young generation, young market Victor and Roth tapos ito, ano nga ba to? La Vie Belle La Vie Belle 
Lavia Bell. From Lancome. Lavia Bell nga. Mabango din to. Mm. Pero parang mas spicy siya. Mas spicy siya kaysa dito. Ito medyo talagang sweet. Sweet vanilla yung dating nito. Okay, guys. Na-share ko sa inyo yung three, three dun sa mga favorite kong scents. So, next time, we'll talk about the others. Ano bang i-comment nyo ko ano yung gusto nyong i-ano ko. Dun sa collection ko, ha? Meron akong, uh, okay, huwag yun na i-comment. <laughs> Ako na lang magkukwento next time. So, thank you, guys. Um, so, sana may natutunan kayo sa akin. <laughs> kahit, kahit walang, ewan ko, may sense ba to or what. So, mga katulad ko lang na mahilig sa mga perfumes. Okay, thank you for watching. And please tune in for my next vlog. Yung continuation ng perfume collection natin. Ikukwento ko sa inyo. Thank you. And if you like this vlog, please hit that like button. And you know, you can share it. Para naman makita ng makikita din ng iba. Kilala rin tayo, di ba? And yung hindi pa nagsasubscribe, magsubscribe na kayo. Para naman you know, ma-motivate pa tayo ulit gumawa pa, mag-isip pa ng mga content. Thank you for watching. God bless you guys. And have a good day. Thank you. Bye!